Hola, buenos días. Bienvenidos al primer café de la región. Hoy es jueves 23 de noviembre y el periódico abre sus páginas hablando del gran evento que se avecina este fin de semana, el Black Friday. Un otoño nefasto y las grandes ofertas de las grandes superficies obligan a los pequeños comerciantes locales a extender estas rebajas por todo el mes incluso. Además, en la plaza de Abastos ya notan que son muchos los, los ourensanos que están haciendo compras de cara a Navidad, que prefieren congelar el producto y así evitar la inflación de las últimas fechas antes de las fiestas. Es una información de Siana Cid. Así es, tras un mes de noviembre catastrófico en cuanto a ventas, el pequeño comercio ourensano se ve obligado a participar en el Black Friday. Este año tendrán que ampliar los días de descuentos, así como los plazos de devolución de los productos, al igual que lo hacen ya las grandes marcas. Más temas. La huelga convocada por los comités de Renfe y Adif también tiene afectaciones en la provincia. En total serán 12 los trenes suprimidos que tenían como parada Ourense. Y esta huelga se da por la incertidumbre de los trabajadores a la, en el traspaso de Rodalías a la Comunidad Autónoma de Cataluña. Y el candidato socialista a la presidencia de la Junta, José Ramón Gómez Besteiro, visitó ayer la provincia. Concretamente lo hizo para hablar de uno de los asuntos pactados con el bloque nacionalista galego, con el juzgado exclusivo de violencia de género, y afirmó que estará listo para el próximo año. Otra información que pueden encontrar en el periódico de hoy habla acerca de los nacimientos que están en mínimos históricos. Es la primera vez que en los tres primeros trimestres del año no se llega al millar de niños nacidos en la provincia. Es una información de Bryce Iglesias. Cada vez hay menos niños en la provincia de Ourense, pero sin embargo repunta el número de matrimonios. Así lo reflejan los datos del Instituto Nacional de Estadística que publica hoy la región. Los datos los hizo públicos ayer el INE y hoy los desmenuzamos. La, los nacimientos en el tercer trimestre del año, los nacimientos acumulados, están en mínimos históricos por primera vez no superan el umbral de los mil recién nacidos en lo que llevamos de año. Por el otro lado, la cifra de matrimonios alcanza el máximo en 10 años y especialmente repuntan los matrimonios por la vía civil que alcanzan su récord histórico en la provincia. Más temas. En provincia, el Consejo de Obarco aprobó ayer inicialmente sus presupuestos, unas cuentas que llegan con un alza del 8,4% respecto a las últimas aprobadas pero que, eso sí, la mitad del gasto se irá a pagar al personal. Por su parte, en el Consejo de Castro Caldelas ya tienen todo preparado para la repetición de las elecciones municipales que se llevará a cabo este domingo. Por último, en la sección de deportes analizamos al Guipúzcoa, el próximo rival liguero del club Ourense Baloncesto. Además, también hablamos con Poli Romero, jugador de la Arnoya, que explica las dificultades que está teniendo en este inicio de liga el equipo Ourensano. Esto ha sido todo por hoy. Recuerden que pueden seguir informados a través de nuestra web y de nuestras redes sociales y que pueden ampliar cualquiera de estas informaciones en la edición en papel del periódico. Que tengan un muy buen día.